is why I chose you. You're the one who can make me happy. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Hello. 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 Hello.
dito magsusumula lahat ng disiplina. Yes, sir. Pero kagaya ng dito nga, nasa probinsya ka, talagang even na yan, di ba? Yes, sir. Uh, kasi ituloy-tuloy na lang, ha? Opo, sir. Okay. So, sige, congratulations. Thank you. Thank you. Kumusta po ang uh, first time yung bumbuta dito sa police station? Ah, uh, oh. Kumusta naman ang police station natin ngayon? Okay lang, sir. Malinis. Malinis na rin. Napakalinis. Oo. Oh, oh. Yung mga dating punta nyo? Dati. Malinis din sa... Oo. Oh, mas malinis. Mas malinis ngayon. So, ibig sabihin, very good na mga police natin dito. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Oh, oh. Pwede mo pa picture. Ay, pwede. Oo. Oh. May card na siya, sir. Oo. Oh. Oh. Yan. Yeah. Yeah, meron na siya. Oo. Pag naman ka po. Oo. Pwede magpakita mo yung card mo. Problem si Gil sa clearance ha? Tulungan mo na lang. Kaya magsumbong dyan, pag meron kayong naobserbahan na mga krimen o sa tingin nyo dapat malaman namin, mga suggestion, iparating nyo dyan. Yes sir. Yan, kahit sa krami yan, i-text lang katapat yan. Ibabalik namin yan dito, yung concerning dito. Ayos? Yes sir. Kung sa binaran, ibabalik namin kay Hepe yun. Mamamonitor pa namin. Mga suggestion, mga sumbong, ano mga concern. Salamat sa inyo ha? Thank you sir. Thank <laughs> 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 <laughs>
Ela <laughs> <laughs> Oh, no, 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 no,
tayo mo. Itanggap yun sa talmak na sila ko naman na uh, black hole. dispense with some parts of the program and instead we will go into the recognition of the participants. Maybe I can ask um, Attorney Pio Quinto to please at least introduce our dear mayors, the members of the Sangguniang Panlalawigan to our dear PNP Chief uh, General Eliasar. We can start with our LNP President um, um, Mayor Sumailo. Recording in progress. From the town of Dawis, General. She's at the end of the table, no? uh, Mayor Sumailo. Um, good afternoon, General. Um, so I would like to go straight to the mayors who are here present with us today. From Albur, Kirke, we have Mayor Don Richie Buates. From Alicia, we have Mayor Don Victoriano Torres. From Anda, we have Mayor Metonio Amber. From Antiquera, we have Mayor Lynn Nuna. From Bacleon, we have Mayor Benny Uy. From Balilian, we have Mayor Presa Chato. From Bien Unido, we have Mayor Rene Morenaga. From Pilar, we have um, Mayor Manuel Jaipin. From Buenavista, we have Mayor Dave Duayo. From Calabria, we have Mayor Nelson Yu. From Tandihai, we have Mayor Christopher Tutor, um, represented by SP member Jonathan Sales. Uh, Mayor Zhu Torino is with us, joining us from Carmen, Mayor of Katigbian, Mayor Elizabeth Malik Pase. We also have Mayor Karim, Mayor Eugene Ibarra. We have uh, the Mayor of Corelia, Mayor D. Hilario Tocmo. From Cortez, we have Mayor Lynn Ivan Lim. 
From uh, Dawi's, of course, uh, the LNP President, Mayor, Mayor Miriam Sumailo. From Binya, we have Mayor Randolph Ang. From Hagna, we have a representative, the Municipal Administrator, representing Mayor Joseph Raniola, Ma'am Teresa Gina Ranian. From Mbake, we have Mayor Katie Sean Camacho. From Liga, we have um, Mayor Arturo Piolio. Arturo, Arturo, from Lobot, uh, representing Mayor Leon B. Calipusan, Vice Mayor Pablo Sumampong. From Maribobok, we have uh, Mayor Romulo Manuta. From Pilar, we have uh, the representative of Mayor Cobrado, um, Mayor, uh, representative of uh, the staff of San Ayo. From President Garcia, we have uh, Mayor Fernando Estudilla. From Sagbayan, we have Mayor Restituto Suarez. From San Miguel, we have uh, Attorney Mayor Benito Mendez. From Sevilla, we have Mayor Guillermo Dano. From Shadow Briones, representing uh, Mayor Dodo Mestrado, we have uh, Private Secretary Leo Bongato. From Sicatuna, we have Mayor Justiniano, uh, Justiniana Eliorimo. Um, from Tagbilaran City, we have Mayor John Gisner Babaya. From Talibon, we have Mayor Janet Garcia. And from Dubai, we have Mayor Postan Reyes. Um, joining us also in today's meeting, uh, General, are the following. Um, of course, we have uh, our Governor, Governor Arthur Silla, uh, Vice Governor Rene Lopez Renatagos. Um, we have the First District Congressman, a uh, former Governor, Attorney, uh, Attorney Edward M. Chato. Our board members also of the provincial board, uh, we have uh, from the 1st District, Honorable Ricky Masamayor, Honorable Alderita Al Al Milenio. Uh, from the 2nd District, we have um, Honorable Franz Jelaine Garcia de Venosa. We also have uh, Honorable Restituto Ostero. And from the 3rd District, we have Honorable John J. Bautista. From the PCL, Bohol President, we also have Board Member Jensilo Adyong. From the Kitanon Mga Barangay, President, we have Honorable Romulo Sepinosa. So, uh, so all, and also um, we have with us from the PNP, our uh, Regional Director of Police uh, General Ronnie Montejo and uh, Director of BCCR. Um, Police Major General Rodel Sermonia and our Provincial Director of BPPO here, Police Colonel Osmundo Salivo. So that's all for the participants today. Thank you very much. Uh, first, uh, General, thank you for dropping by at the office where we had the uh, uh, some private time together with uh, Congressman Edgar M. Chato and our beloved Vice Governor. No? So, salamat po for that uh, opportunity. I will cede my time to the report because I understand you have to make your flight. So, allow me to just welcome you, sir. And uh, I know you're not, it is not your first visit to Bohol. You have been here many times, no? So we treat you as one of, one of our own. So we hope you feel like you're back home. So <laughs> we will go to the main uh, agenda, which is um, going to be delivered by, there are three uh, main points. We begin with the COVID-19 situation report. Mr. Neil John Oklarin. So, maayong hapon. 
this is from the provincial Jewish office, a whole update the COVID-19 situation. Sorry, but you know the problem. Mga hapon po ko naman. Hindi po, as, uh, as per our governor, ay uh, uh, hayaan niyo po na ibigay ko na po yung aking uh, konting mensahe. So, uh, narinig ko po kanina ang lahat po ng ating mga kagalanggalang na mga opisyalis po ng ating, uh, ng ating uh, probinsya, uh, ang ating mahal na governor, Atty. Arthur Yap. Para kwan ulit po natin, Provincial Vice Governor, Tono Borrene Lopez Trilampagos, First DC Congressman, Attorney Edgar Chato. Kasama na rin po natin yung ating provincial administrator na si Attorney Katrina uh, Piopito at ang President ng Mayor City natin, uh, Mayor Marietta uh, Sumailo. And then, uh, uh, nakita po kanina na 28 yung present nating mga mayors na naan dito, uh, five uh, being represented and one joining online. Kung hindi po ako nagkakamali, doon sa aking atinig noon kanina. Kasama ko po dito yung mga opisyalis na pinagin kanina, uh, ang ating pong director ng Police Committee Relations, Police Major General uh, Rodel Sebonia, para magpukul natin siya. Ang ating uh, regional director, uh, Police Major General Ronnie uh, Montejo, ang uh, provincial commander po natin, Police Colonel Osmando Salibo. At iba pang mga opisyalis ang kama natin. Uh, ako po ay uh, labis na nagagala at uh, nagulat din na Napakaganda na isabay ko yung uh, meeting ng IDF at naan dito ang ating mga minamahal ng mga alkalde ng ibang bayan at ang syudad dito po sa Bohol. Kagaya na bangit po ng ating uh, governor, hindi po ito unang beso pumunta dito. I guess you remember when I was the regional chief of CADG based in uh, Cebu, na nakapunta ako dito noon kasama yung aking, uh, yung aking pamilya. And after that, ay muling bumalik pa. Nakita ko po yung napakaganda na ating buhol na sinasabi nga natin na uh, pwedeng tularan ng iba kasi pag pumunta ka dito, packets na yung pupuntahan mo. Hindi lang isang lugar. Tinanong ko nga kay Governor Kanina kung kando pa ba yung malaking sawa, yung python. Uh, at uh, more important than that, yung sumasayaw-sayaw doon, di ba? Meron sumasayaw-sayaw. Naando pa ba yun? That was a long time ago. At bahagi yun, nung pinupuntahan ka sa Wachers, pati na rin po yung uh, chocolate fields, and lahat mga pwedeng daanan na kakain ka ngayon doon sa sa bansa habang ikaw ay uh, kinaharana. Napakaganda ng ating nilawigan. At uh, talagang alam naman natin na uh, peace and order is uh, napaka-importante yung sangka upang makamit natin itong, uh, uh, itong ating uh, uh, economic development. It's so happen lang na meron tayong pandemya. At uh, ito'y nakapito sa atin. Pero uh, kagaya po ng ating sinasabi ng ating governor na talagang nagiging imaginative In fact, naalala ko pa, when I was the commander of Joint Task Force COVID-19, eh talagang naging controversial uh, itong ating uh, uh, motorcycle barrier na nag-originate dito na para lamang dito pero gustong gayahin nationwide. At alam naman natin na may kanya-kanyang peculiarity yun. But just the same, doon makikita ngayon yung ating uh, initiative or itong pagiging imaginative natin para maka-adjust sitwasyon. At naniniwala tayo, kung pandemic man na mamaya ay uh, furtherly explained to us itong update nito, eh hindi makakapigil sa pagunlad ng ating bayan, hindi lamang ng buhol, kung hindi ng buong Pilipinas. Ang ating pong PNP, uh, uh, ito po ay talagang sinuportahan ang ating Pangulo. Alam niyo po, uh, more than 38 na po ako sa, uh, sa servisyo. I'm retiring very soon, this uh, coming uh, November. And uh, ito lang sa during this administration ko nakita, uh, itong Itong talagang uh, pagsuporta ng ating uh, uh, Pangulo, lahat naman po ng mga Pangulo sumuporta. 
Pwede po para dublayin ang sweldo, hindi natin ma-imagine yan. Alam niyo po yan, hindi naman mayamang bansa. Ang ating Pilipinas, ilan tayo ang nag-aagaw sa isang, sa isang pay, maliit na pay na pinaghati ng ibang development. Ba't nag-invest ang ating pangulo sa ating uh, sa ating uh, kapulisan, sa kasudaluhan, dahil nag-invest siya sa ating peace and order at kailangan sa karami development. Alam niyo po itong tulong na ito, sinabayan ito ng tulong ng ating, ng ating mga local government units. Sa akin po pag-iikot na magkit ko nga sa ating po minamahal na mga opisyalis ng ating, na, ng ating lalawigan na minabuti ko na hindi kagaya po ng mga ang pinibisita lamang ay mga regional headquarters kasi hindi naman talaga pinibuntahan. Sa akin may itong panahon, tukang may chopper naman, binigay ang ating pangulo. In fact, siya man chopper namin dahil wala kang pwedeng ilipad at any given time dahil kulang ang piloto. Nag, uh, Nagkatrain mo po kami ng piloto. Uh, so, pero in due time, lahat po magagamit na yan. Kaya nga po, pag lapag ko sa isang region, andun yung chopper kayo at pwede kong ikutan ang mga probinsya, the provincial police offices na gusto kong marating. Alam niyo po nung ako yung junior officer pa, yung mabisit ka, mabisita ka ng ating regional director, napakaling bagay na. Yung chief PNP pa kaya. Alam niyo po, tinago ko yun, yung picture ko, kasi Senator Lacson, yung chief PNP siya, ako ay isang major lang doon. Talagang tinago ko yan at lagi ko tinakita sa ADP ko. Kaya ginawa ko pag-ikot doon, eh talagang sa mga awarding ceremonies, yung picture sa kagayon nga eh, sabi ko, instead na magkumpul-kumpul tayo ng picture, isa-isa na lang, isang cellphone, mabilisan, parang istante, parang may governor doon istante, ganun ang nangyari sa amin. Picture taken of this fellow that, that will be cherished by our personnel. Not because that is generally necessary, because that is the genuine the father of our organization. At sa pag-ibig po niyon, sinasabay mo na rin po ang pagpunta sa ating uh, uh, local chief executive na napakaswerte naman. Sinamahan pa ng mga local chief executive ng iba't ibang murisipyo. Palakpakan po natin. Salamat po sa inyo. Ang ating pupo po dito ay aming sasamantalahin, pagpupugay, pagkapasalamat sa inyo sa patuloy niyong suporta sa ating kapulisan. Alam po natin kanya-kanyang kakayanan ng ating mga LGU yung pagsuporta. Ay eh, naging jefe din po ako noon, San Pedro, Laguna, naging jefe ng Quezon City, uh, district director ng QCPD, at alam lang po natin kung anong pwedeng ibigay lamang. Pero gagawin ng lahat ng ating local chief executive kung pwede mong bigyan dahil kailangan nila ang katahimikan at kapayapaan sa ating lugar. So yung isyo kong patuloy na pagtulong sa amin, napakalaking bagay. Uh, Asubalit na, sinasabi nga po natin na hindi lamang tulong ng pan-national government, hindi lamang ng LGU, pero ating kapulisan, eh kailangan na uh, uh, matulungan ng ating mga force multiplier. Kaya nga po yung programa ng ating DPCR. By the way, this month is our Police Community, Community Relations Month uh, anniversary, uh, 26th anniversary. And uh, uh, amin pong binubuhot, pinapalakas yung ating advocacy support groups and force multiplier dahil sila ang dudugsong sa atin sa ating mga kababayan. With the Barangay Development Program, initiative ng ating Pangulo na pagbibigay ng suporta, sinasabayan po namin yan ng revitalized police sa barangay. At uh, pati na rin po ito pag-mobilize sa iba't ibang grupo na tumutulong na ating mga force multiplier. Ang sinasabi nga po natin, uh, ito pong nga tulong ng pamalaan both national and local government units, pagsasabayan pa natin ang ating mga force multiplier, doon natin magukuha ang simpatsya ng ating mga kabayan na that could be converted sa kanilang pagtulong sa atin, pag-cooperate sa ating police, which would make us more effective in our effort. Sa akin po maliit, maikling papanahon uh, sa panunungkulan, ang akin po ay uh, kumuha ko ng mga programa dito sa aming roadmap na naandyan na. Uh, para po bigyan po ng focus at ito po ang pasok sa intensified cleanliness policy which is anchored on the broken windows theory that basically states that small problems must be addressed immediately to prevent this problem from getting worse. Napapalubo dito yung tatlong konsepto, cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, and cleanliness in the community. Sa cleanliness in the office, yung pong literal na mga police station. Ang ating mga kababayan, pag sila ay dudulog sa atin, hindi naman po pupunta sa opisina ko sa Krami. Hindi rin sa, sa regional headquarters ni Jel Montejo, not even ni sa, sa ating po nga si Kay Colonel Salibo dito sa PHQ o provincial headquarters doon sa mga police stations natin. At kung doon pa lang, eh, kalat ng basura, upo sa sigarilyo, mapanghiyang moy, anong respeto ang makukuha natin? Very doable. At nakita ko po, sa pag-ikot ko sa iba't ibang police station, talaga napakalinis. Bago ko punta kanina dito, Galing po ako sa Dawis, uh, Municipal Police Station. Ma'am, very good. Talagang very good talaga. Talagang nakita ko natin doon. Sabi ko nga, 
if that is the standard of the police station still in Bohol, very good. Uh, uh, saludo ko sa, sa ating kapulisan doon. Nakasabay ko pa doon, yung makukuha ng mga police clearance, all observing the protocol, sahig, malinis, sa likod, sa lahat. Eh, alam nila pupunta siguro ako dito, pero it doesn't matter. Hindi, <laughs> pero, pero, pero hindi po. Eh. Alam nyo, ang point natin dito is, uh, alam nyo, madidisappoint sa mga yan kung di ako pupunta, nandito ko. In fact, yung tagbilaran, sabi sa akin ni PD, Sir, da, punsahan naman natin. Wala na po oras, pero alam ko madidisappoint sila kung di ako makapunta. Naghanda sila. Pero ang point natin dito, ito ay para sa ating mga kababayan. Itong paglilis ito, disiplina na nadevelop sa atin na could be translated sa kalilisan, sa pag-iisip, pati na rin sa paglilingkod sa ating bayan. So, napakasimple. Cleanliness in the ranks. Napaulit-ulit na internal cleansing program natin. Lahat ng mga past GPNPs had their own battles against police calabags. Walang pinakaiba nung po. Paraho pa rin. Pero ngayon, sinimulang ko sa recruitment. Malinis na recruitment process at hindi ko pang tulong ninyo. Ay, hindi po kailangan dito pa din yung system. Basta yung qualified, doon po natin ipapasok sila at sila yung makapasok dito. Dahil tayo naniniwala na uh, the, the, the future of the PNP can be defined by the recruitment process that we have and all other interventions na andyan na. Alam niyo po, andyan naman ang policies natin lahat eh, na ating PNP. All, uh, bawat uh, administration dumating dyan, magagalit na inaayos siya ang problema, the proper implementation of this. At doon papasok ngayon, Itong sinasabi ka natin ng effective supervision ng all commanders to the ground na binibigyan po ng importansya. Cleanliness in the community. Ito yung mga programa po natin na para sa maintenance of recent order. Ang ating kampanya ng ating Pangulo na wakas na problema sa illegal ng droga, remnants of the insurgency, terrorism, at other forms of criminality. Doon po natin lahat pag tutulong-tulungan yun. Bottom line po, ang kailangan natin dito ay ang pagbalik, patuloy na pagbalik at paglakas ng suporta at ang tiwala ng ating mga pulis, ng ating mga kabayan sa ating kapulisan. Alam ko, napakaraming kontrobersiya sa may kailang panahon na aking uh, uh, panunungkulan na dalawang buwan, pag-iisip ko sa umaga, ganyan ang mga problema, na andun yung mayroong pulis sa Quezon City na may pinatay, na lola, na walang pakundangan, andyan yung mga hilaw na kukapay lang kaso natin, doon sa mga, this, 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 itong example po, itong uh, vaccination na slug for sale, and then yung issue about sa sa Laguna, na may pinatay na minor, all of these things, hinaharap ko yan dahil ang sinasabi ko, wala tayong dapat na itago. At kung meron pagkakamali, huwag natin paninindigan. Hindi natin paninindigan pagkakamali, at after due investigation, ay eh dapat maragot kung may sino ang nagkamali. Ito ang magbigay ng accountability sa ating mga police para malaman nila na sa bawat action dapat gawin. Eh dapat gawin tama kasi kung nagkamali, ay eh pananagotan nila. With the issuance of the new resolution of the Supreme Court about body-worn camera, it will change. Napakalang adjustment na gagawin natin. Pero sinasabi nga natin, yung ginagawa ng ating, ng ating kapulisan ay eh, malaman na maayos ang ginagawa nila. So that will, uh, that will be a proof na yung ating ginagawa is makita ng ating mga bayan. Kung wala tayong tinatago, tanggapin natin. Let's embrace this uh, uh, new, new guideline na pwede gamitin natin. For all you know, this will make the PNP more profession, uh, professional uh, in, its, uh, in, in, in the way it performs its job. At yun po ay ating uh, pinag-aaralan. Ako po, gusto po po nga, alam po, sa isa sa nakita po nga na, na sa aking pag-ikot, sa iba't ibang, sa iba't ibang uh, lugar, sa ating kapulisan, nakita natin yung kanilang talagang uh, patuloy na uh, Magandang paglilingkod sa ating bayan. Uh, nakita natin yung mga small good deeds na nakikita natin sa iba't ibang lugar. Ito po nga nasaksihan natin, yung ating mga pulis na, babaeng pulis na nag-breastfeed sa hindi naman niya kakilalang batang nakita, yung magpaanakado sa kalsada, sa sakyan. Lahat po na ito mga ito ay nakakatuwa bilang ama ng ating organisasyon. Subalit pag merong isa, dalwa o lima na mga buhok na pulis na gagawa ng kalukuhan, agad na nabubura ito mga ito. Kaya nga po ang challenge ko sa ating mga police, lalo sa senior commanders, ay eh we were trained to occupy a position. Alam nyo na lahat ang dapat gawin at hindi dapat gawin. At nandyan at ating mga policies. More than uh, our effort uh, on doing our, our, our daily job, gawin natin ano ba ang ating pang dapat gawin para patuloy naman ang balik ang tiwala. Makuha natin ang pagtiwala ng ating mga kubayan. Tamang-tama ngayon, uh, we are celebrating the police community relations uh, month. And as sinasabi ko nga, All of our personnel should be a PCR officer. 
lahat kami ay dapat PCR officer. Kung paano tayo makisalamuha sa ating makasama sa, sangka, sa, sa, sa bahay, sa ating sakpaligiran, kung ikaw ay nagmamaneho, dealing with others, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho at naglilingkod sa ating bayan. Ipakita natin na ikaw ay PCR officer. Ako po yung lubos na nagpapasalamat uh, at ako'y natutuwa na uh, sa presence ng ating mga minamahal ng mga punong uh, bayan at ng syudad ng, uh, uh, ng buhol. Hindi ko po talaga na-imagine na uh, ga uh, ang gagawin ng ating mahal na gobernador eh itatapat yung piti na uh, kayo po ay mapatawad kaya eksakto na rin na nandito ako. Hindi ko po kayo pwedeng ikutan na bawat isa para magpasalamat pero in behalf of the Philippine National Police as the father of our organization sa bawat isang munisipyo at siyudad dito po sa uh, sa probinsya ng Bohol kayo po ay nagpapasalamat sa inyong tulong at sana huwag po kayo magsasawa sa pagtulong sa atin. By the way, sa body worn camera po pala uh, ito, nabigyan lamang kami ng 2,696 units so ito po ay equivalent lamang sa parang 171 sets one set is Uh, it will be given to each police unit. So, 16 body camera lang po ito na anim doon, uh, apat doon is meron capability na magka-live streaming with all the, the, the accessories na, pati yung command center. So, ito po ngayon, binigay lamang sa city police station. Ibig sabihin, sa PRO 7, sa Region 7, labing dalawang sets lang na ibigay. At dito sa Bohol, isa lamang, dito sa Tagilberaran City. So, ah, kami po ay maghihintay na dagdag dito pero kami po ay uh, pwede magparating sa inyo ng, uh, uh, na pwedeng tumulong kung kayo po na mag-donate uh, sa inyong mga LGU, uh, mga LGU na mag-donate sa inyong, uh, sa inyong uh, uh, nasasakupan sa inyong bayan o baka kuha kayo ng mga sponsor. Parang doon po sa competition, uh, kasi kailangan to compatible at merong interoperability ito sa ating system. Parang 2 million eh. Pero lahat na yun, may meron ng command center, connected na, and all the uh, the set up na naan doon. Bali, ang kausap na lang doon, i-refer namin kayo doon sa nag-supply sa amin at kayo na mag-usap. Kung makakakuha kayo, uh, kung makakuha po kayo ng mga sponsor, not necessary for you kasi at agad ng bidding pa, di ba? Pero kung meron sponsor, mag-usap na lang sila at itodonate na sa inyo, magagamit na po yung in-body work camera. But even without that, based on the resolution na sinasabi ng, ng ating Supreme Court nga, ay uh, uh, pwede yung alternative uh, Recording device. Pero maganda pa rin kung meron talagang body-worn camera. And uh, uh, kami po sa inyo ay nagpaparating na pwede po kayo mag-donate or maghanap ng mag-donate para sa inyong mga police station na uh, we will enter into uh, didog donation para po sa inyo. Hindi ko na po habaan ng aking mensahe at muli ang aking pasasalamat in behalf of the 220 strong members of the Philippine National Police to the, all the local chief executives of the province, the municipalities, and city of Bohol, at lahat po ng inong kumali ng ating pamulat. Maraming salamat po. Magbuhay po tayo. General, uh, kung mamarapatin niyo po, sana bigyan po natin ng konting panahon, baka may konting tanong lang po yung mga alkalde natin. So, we are opening the floor to our dear mayors. We want you to use this opportunity Uh, base na mo yung mga i-follow up sa inyong mga, mga kaugaling o mga lungsod, mga panginahang na ninyo. It would be a good thing while the regional director is here and especially the chief PNP is here. Let us give our mayor some time if we have questions. Yes. So the floor is open. Oh, General Elisar will be distributing his calling card to uh, all to all our mayors. Thank you very much, sir. Salamat po. Uh, there is a question, by the way, of LFP President. Good afternoon, po. Good afternoon, po.
mayor of uh, Bohol, the 47,000 mayors, naging po ng ano, ng uh, police car last year. And yung na-release lang po ay 10, 14,000 lang po. Yung remaining 40, uh, 37 na police cars po, kailan po mag-release po? So what you have to do, if you have to do it, if you have to do it, you have to do it. By the way, you have to do it. 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 Sa kabila, naglalaan ng 128 billion for 10 years para sa programa ko. 20 billion for the first 2 years, uh, 20 billion each, and then the remaining 10 years ay 11 billion na upgrades. Ito po, after the 10 years ito, yung lahat ng basic requirements, the remaining 400 uh, police station buildings na hindi pa sa atin, hindi hindi doon. Pati hindi yung mga arguments, pati yung mobility, dagdag pa naapat na helicopter at apat na uh, fixed-wing aircrafts, pati yung mga bangka, bago na malilihin, at lahat ng requirement na mga patrol vehicles and reflecting kasi 10 years na eh. Masa nakita ko yung programa na yun. So, kung ngayon po ay eh, talaga na uh, pahirapan, meaning, depende sa procurement na kinukuha natin, pero hopefully, uh, with this uh, community enhancement program na ito po, first time na bilhin kami na ganoon. Nagalong ka lang eh. Ito po ay para sa ating lahat. So, sa kayo po, pagpasensya nyo na, pila-pila muna kasi lahat ay nakakilangan. Pero may parami kayo sa mamatay si Wilson. So, pwede po nga, andyan naman yung number ko, i-text nyo sa akin para ipapasa ko sa TN, para mag-feedback sa inyo, para malam nyo kung nasaan na ang bilhin nyo regarding this present priority listing natin. Pero, ayun, asa tayo, eh, sana po, matuloy na yung ating na programa na 128 video na yun, so eventually, baka kasama sa programa natin itong uh, uh, pag-kongreto uh, ng inyong sakyan and it's repeating within that 10-year uh, uh, period. Thank you po. Thank you. If you have questions from the floor. Nasaan mo kung nagyong? Pag na kayong mali ah. <laughs> si Mayor Dave Duhalo yata, may tanong. Ayun ka! Kaya tanong mo, Mayor Dave, kung saan ka makakadiscount pag ginagawa ko yung card niya. Okay, so see you again na. Wala, sarado pa yung isa niya. Together with the host, the least part of the Honda Design Board, will now meet and lead the 418 police who are assigned in three congressional districts. Ito ba yung mayor ko? Ito ba yung mayor ko? Ito ba yung mayor ko? The Chief CMP will now proceed to the new lobby to log in as a visitor to lobby.
province of Bohol is the eco-tourism capital of the Philippines, the 10th largest island in the country. Known for its white beaches, chocolate hills, and the Philippine Tarsier attraction. A first-class province divided into three congressional districts, comprising 47 municipal Let us all stand for the invocation to be led by Police Executive Master Sergeant Menileo C. Sevilla. Please bow our head in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And dear God Almighty, we pray for your love and compassion. We ask for wisdom for our leaders and those who bear the load of making decisions with widespread consequences. We pray for those who are suffering with sickness and our healthcare professionals who are caring for them. We pray for misinformation to be cured so that fear may take no hold in the hearts and minds of the people. As we exercise the good sense that you in your mercy provide, may we also approach each day in faith and peace, trusting the truth of your goodness toward us. This we ask in your most gracious name, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Please be seated. At this moment, let us witness the awarding of medals to the deserving PNP person. Our first awardee is Police Major John Karen O. Escobar. To award is our Chief PNP Police General Guillermo Lorenzo T. Eliazar to be assisted by Police Major General Rodel O. Sermonia, Director, DPCR. Police Brigadier General Ronnie S. Montejo, Regional Director, Police Regional Office 7, and Police Colonel Osmondo Di Salibu, Provincial Director, Bohol PPO. Citation reads, Pursuant to General Orders No. 8W-2020-293, dated June 1, 2021, Medalia ng Kagalingang, or the PNP Merit Medal, is awarded to Police Major John Karen O. Escobar for the successful implementation of search warrant against Alfio Jurilio Sarsale, also known as Alfi, 40 years old, an active supporter of CTG Boho Party Committee, who used to 
fire his caliber .45 pistol to threaten his neighbors. Subject personality was successfully arrested for illegal possession of firearms and ammunitions following the seizure of one unit long-range air gun and pieces of live ammunition on April 30, 2021 at his residence in Purapuan, Barangay Rizal, Batuan, Bohol. Medalya ng Kagalingan is awarded to Police Major John Karen O. Escobar. is Police Lieutenant Jose Leander R. Velasquez. Pursuant to General Orders No. 8W-2021-2782, dated July 7, 2021, Medalya ng Kagalingan is awarded to Police Lieutenant Jose Leander R. Velasquez for laudable performance of duty exhibited during the Vibas operation on May 13, 2021 in Barangay Salvador, Cortez, Bohol that resulted in a successful arrest of Marisol Gonzalez Apare, 36 years old, and a resident of Barangay Hambungan, Inabanga, confiscated from her possession and control of 101.78 grams of shabu with drug value of 692,000 pesos and other pieces of evidence. Medalya ng Kagalingan is awarded to Police Lieutenant Jose Yonder R. Velasquez. Awardees, congratulations for a job well done. Let's give them a warm applause. Please be seated. At this moment is the introduction of our guest of honor and speaker. To introduce is our very own provincial director of Bohol Police Provincial Office, Police Colonel Osmondo Di Salivo. Thank you, Julie. Mayang hapon, sir. Ladies and gentlemen, we are glad to have the presence here today of a notable public servant, a medal police officer, our guest of honor and speaker. He was born to Victor Tatay Toti Ilazar and Victoria Nanay Toyang Ilazar on November 13, 1965 in Tagkawayan, Quezon. After graduating, graduating from high school in his hometown in Tagkawayan, Quezon, he was challenged by his father, a guerrilla during the Second World War, and an awarded Philippine veteran to apply in the Philippine Military Academy. Consequently, in April 1983, he was accepted in the academy and after four years graduated cum laude of PMA Hinirang class of 1987 and top four of his class. Our guest of honor and speaker is best known in the police organization for his professionalism, discipline, and exemplary leadership and management style ever since he assumed as the regional director of the National Capital, National Capital Regional Police Office. He then moved up as the chief of the directorial staff, then the deputy chief PNP for operations, and eventually as the deputy chief PNP for administration, second highest position in the PNP. Then on May 8th of this year, the president, Rodrigo Roa Duterte, appointed him chief of the Philippine National Police. Ladies and gentlemen, one of the most bemedaled and awarded police officers, our guest of honor and speaker, the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elezal. Atagan nato masipang pakpak.
Selamat Kita wala Mike na mayroong pang ribbon Troop Commander, please give tikas pahinga Gusto ko muna batiin ang kasama kong nandito ngayon uh, ang ating uh, Director for Police Community Relations galing pa sa karami na kasama ko Police Major General Rodel Sermonia Palapakan natin Kasama rin natin ang inyong Regional Director walang iba kundi si Police Brigadier General Ronnie Montejo Palapakan natin Nandito rin ang ating uh, Provincial Director Police Colonel Osmundo Salibo Hindi ko na iisa-isahin pa ang lahat ng mga officers pero gusto kong batiin ang mga officers, the members of the command group, the different uh, members of the directoral staff, as well as the chiefs of police of uh, uh, Bohol Police Provincial Office, other officers, police non-commissioned officers, and then uniform personnel. Palakpakan natin lahat! Gusto ko rin batiin ang lahat ng mga namumuno, mga miyembro, at iba pang mga opisyales ng ating mga advocacy, support groups, at force multiplier. Nandiyan po sila. Palakpakan po natin! Gusto ko rin batiin ang aking mga kapatid sa Free and Accepted Masons of the Philippines. Palakpakan natin sila! At uh, meron tayong mga recipient, itong ating makabayan ng ating barangayanihan, itong mga ayuda na galing sa ating mga may ginunti ang puso na pinatadaan, itong mga ayuda na ito at serbisyo through our PNP, at sila ay tatanggap ng mga serbisyo ito at ayuda. Palakpakan po natin sila. To the members of the media, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi napakaganda ng hapong ito kasi kung titingnan natin, alauna ngayon pero hindi ganong kainit at napakaganda. Ako'y humingi ng paumanhin sa ating mga bisita, lalo na ang iba't ibang mga leaders and members of our advocacy support groups. Kasi alam ko po ng schedule po natin, eh, mamaya pang mga bandang alas dos. Subalit, uh, biglang nagbago po uh, itong ating schedule. Hinihing ko po ang inyong pamanhid. Subalit, kahit alas dos, naandito na kayo. Alauna pa lang, palakpa natin ang ating makasamahan sa ating advocacy uh, support groups. Kahapon po ako dumating uh, dito sa Cebu and I know that uh, Bohol is one of the provinces in the Police Regional Office 7 uh, jurisdiction. At kahapon, sa aking pagdating po, umikot ako sa iba't ibang mga police stations sa aking matadaanan sa main island ng Cebu. I was able to inspect police stations uh, dito po sa Lapu-Lapu City, sa Mandawi City, as well as sa Cebu City mismo, pati na rin isang police station sa Cebu Police sa Provincial Office. At sa aking pag-ikot kahapon, aking nasaksihan ang maayos, malinis, loob at labas na mga opisina na aking sinilip doon sa mga station na yun. And prior to going to this uh, Bohol PPO, dinaanap ko rin kanina ang Dawis Municipal Police Station. At kasama ang ating ibang opisyales, nakita ko rin loob at labas ng ating police station na napakalinis. Palakpa natin! ang Dawis Police Station. Sinasabi ko nga, kung ganyan ang magiging standard ng lahat ng police station dito sa Bohol Police Provincial Office, eh pwede talaga na sabihin na very good ang Bohol Police Provincial Office. Palakpan po natin. I would like to congratulate the two awardees a while ago. 
itong ating mga police na binigyan ng parangal representing the men and women of Bohol PPO. Yaan ang gusto natin mabigyan ng parangal itong mga polis natin na nagsasakripisyo para sa ating organisasyon sa paglilingkod sa ating bayan. Alam natin na napakarami nating mga polis na gumagawa na mga kabutihan sa araw-araw na kanilang ginagawa, lalo na sa ating mga malalayong probinsya. At ito ang hindi manakikita ng ating mga kababayan. Small gifts that probably not being recognized and appreciated by the people. And yet, these are being recognized by the PNP leadership dahil ito ang nagpapakita ng totoong mukha ng Philippine National Police. Hindi ang iilan ng mga pulis na gumagawa ng kalokohan na nagbibigay ng putik sa ating organisasyon. Kukunti, subalit pag nagkaroon ng mga balita sa kanilang ginagawa, nabubura lahat ang ginagawa ng ating organisasyon. Kaya nga ang ginagawa natin, hanapin itong mga mumunting bagay na ginagawa ng ating mga pulis upang maipagpaalam sa ating makabayan itong ating servisyo ginagawa sa kanila. Gusto ko munang batiin po ang isang board member ng ating uh, 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 ng ating panlalawigan board member Ricky Masamayor palakpakan po natin salamat po and just like what I've said earlier itong ating ginagawang uh, uh, ginagawang uh, effort para hanapin ang ating mga pulis ay upang lalo natin palakasin ang ating ginagawang Uh, trabaho para sa paglilingkod uh, sa ating bayan. Bilang bagong chief PNP, I've been here for just two months and barely eh, apat na buwan na lamang ang aking paglilingkod. At aking naging programa kumuha ng mga dati nating mga programa sa ating roadmap na papaloob sa intensified cleanliness policy. Napakasimpleng konsepto base sa ating broken windows theory na nagsasabi na ang mga mumunting problema ay dapat na-address agad natin para hindi na lumaki pa itong problemang ito. Yaan ang ating pinagbabasihan sa ating cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, as well as cleanliness in the community. Cleanliness in the offices dahil ito ang ating mga police station ang ating the windows to the soul of the Philippine National Police. Dito ngayon nakikita, dito nagkakaroon ng lasting first impression ang ating mga kabayan. Kung meron silang idudunog sa atin, hindi naman sila pupunta sa opisina sa Camp Krami. Hindi rin sila pupunta sa opisina ng ating regional director, not even here in the office of the provincial director. Doon sila pupunta sa mga police station at mga outposts and other police community precinct. At doon pa lamang dapat ipakita natin ang malinis at presentableng mga opisina natin na nag reflect ng ating disiplina na nakikita sa ating pagsasagawa ng mga buting bagay sa kanila. Yun man lamang ay may pakita natin ang ating kalinisan na siyang magbubunsod sa atin upang maging malinis sa ating pag-iisip, sa ating pananimit at paglilingkod sa ating bayan. Napakasimple but doable. At ako ay natutuwa sa aking pag-iikot dahil ang ating mga kapulisan uh, with the leadership of the different unit commanders, particularly our chiefs of police, are pursuing these leads. Sa ating internal cleansing program naman, ito ang patuloy natin ginagawa upang tayo ay maging karapat dapat sa ating mga kabayan and the cleanliness in the community. Yan yung ating mga programa na siyang nagtutulak sa ating maintenance ng peace and order. Ito yung ating pagtuldok sa ating illegal na droga, sa ating kriminalidad, sa ating the remnants of the insurgents, insurgency, pati na rin sa terorismo. At sa bagay na ito, pinalakas ng ating pamahalaan through our president ang effort na ito sa pagbalangkas ng Barangay Development Program Projects na tinutugunan man 
ng ating revitalized police sa barangay. Nasaksayan ko at nakikita ko ang effort ng ating bawat uh, uh, police station on this aspect of barangay development uh, uh, program. At sa, sa aspetong ito, doon natin kailangan ang ating iba't ibang advocacy support groups na siyang magsisilbi nating force multiplier na tutulong sa atin upang lato tayo mapalapit sa ating makabayan at siyang maging dugsunga natin na ating paglilingkod sa kanila. Sa aking eksperyensa, sa aking pag-iikot, nakita natin ang tulong ng ating pamalaan. Makikita natin mamaya ngayon ang turnover ng ating mga gamitan na galing sa ating national government. Sa aking pag-iikot din, nakita ko ang patuloy na tulong ng ating mga local government units, pati na rin yung ating mga iba't ibang mga stakeholders sa ating PNP. Subalit, bukod sa mga tulong na ito, hindi natin ganap na magagawa ang ating trabaho para makuha ang tiwala, kumpiyansa at kooperasyon ng ating makabayan kung hindi tayo matutulungan ng ating mga force multiplier na kagaya nitong mga nandito sa ating harap ngayon. Ito mga iba't ibang miyembro ng iba't ibang grupo na salagang tumutulong sa ating kapulisan upang maiparating sa ating makabayan ang ating paglilingkod uh, sa kanila. Saludo ako sa mga miyembro ng iba't ibang grupo na true volunteerism ay, at, ay tumutulong sa atin na magsisibing force multiplier. Itong, bay, itong, uh, itong laluwigan ng buhol uh, na dati ang problema sa insurgency ay nagawa na paraan uh, sa tulong ng pinagsanid na pwersa ng AFP at PNP sa tulong ng ating makubayan at nakita natin ang talagang potensyal niya sa turismo na siyang dinadayo ng ating, uh, ng ating mga kabayan at even ng ating mga foreigners. Ito ang magsisilbi natin inspirasyon para patuloy natin na ang kapayapaan at kayusan ay ating masustain dito sa probinsyang ito. At hangat natin ang magandang kolaborasyon ng bawat isa sa atin. Para sa ating mga miyembro ng PNP, aking minabuti na sa aking panunungkulan bilang Chief PNP, hindi lamang mga regional headquarters ang aking masilip. As much as possible, kahit saglit na panahon, masilip ko ang mga provincial police office na pwede kong puntahan upang makita ang inyong sitwasyon, makapiling at makasama kayo kahit sandali lamang dahil inilalagay ko ang aking sitwasyon nung ako ay, nas, ay, ay uh, mga junior officer pa lamang na sa madalaw ka ng regional director is napakahalaga na lalo na kung mapuntahan ka ng leader ng ating organisasyon, ng ating CPNP. At uh, uh, ako'y labis na natutuwa na nakita ko first time to be here in this police provincial office. And uh, I will cherish this moment that I've been in this, uh, uh, in this police provincial office. And uh, I would like uh, to impart to you that the, the PNP leadership uh, is uh, in full support of our efforts to improve our performance through our capability enhancement program as well as uh, 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 gaining back uh, the, the support, the trust and confidence of the people that we serve. Pagkatapos po ng aking, uh, ng aking maikling mensahe ay pupunta tayo doon sa susunod nating programa, the outtaking of the advocacy community support groups and force multiplier na siyang magsisilbi nating katuwang sa ating paglilingkod uh, sa ating bayan. Makikita rin natin mamaya itong turnover ng PNP equipment na galing po sa ating Directorate for Logistics ibinigay na ng national government para po sa kagamitan ng ating uh, Bohol Police uh, Provincial uh, Office. Mamaya, masasaksindihan natin ang pagbibigay ng mga ayuda through barangayanihan. Ito yung programa na matagal na natin ginagawa. Uh, subalit ngayon ay ating pinapalakas. Marami tayong mga generous groups and individuals na gusto magbigay ng kanila mga tulong, ayuda at suporta. At gusto nitong ipadaan sa PNP. And through this barangayanihan, gusto nating tulungan during the times of pandemic, crisis, calamities at iba pang sitwasyon ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Sa lahat ng ito, makikita natin ang collaboration ng national government, ng ating local government units, ng ating kapulisan, ng ating mga advocacy support groups, ng ating force multiplier, ng ating mga stakeholders, mga business sector at iba't iba pa na mga grupo na gustong tumulong sa ating 
PNP, ating AFP, at sa ating pamalaan para once and for all magkaroon tayo ng maayos na pamayanan at matuldo ka na ang problema sa insurgency, terorismo, illegal na droga, kriminalidad, at even cybercrime. So muli ang aking pagsaludo sa mga awardees representing the men and women of Bohol PPO. Ako po'y nagpapasalamat din sa ating mga LGUs sa ating buong board member representing uh, our uh, uh, provincial uh, uh, government nagpapasalamat sa ating pong mga namumuno at mga miyembro ng iba't ibang advocacy support groups and force multiplier sa ating pong uh, kapatid sa sa free and accepted nations of the Philippines sa ibang mga stakeholders sa lahat nito lahat uh, aking pasasalamat maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat Thank you, sir. At this moment, please be seated. At this moment is the giving of token to our guest of honor and speaker. May we request our provincial director, Police Colonel Osmondo Di Salibo, sir, to hand over the token to our chief PNP. Sir, please accept this simple token of gratitude a wooden engraved Tarsier family known for being the smallest monkey in the world only found in Bohol, Philippines. Ladies and gentlemen, a warm applause to our Chief PNP. We will now proceed to the oath making of advocacy support groups. The intensified cleanliness policy or the ICP of our chief PNP composed of three policies cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, and cleanliness in the community. The advocacy community support groups is one of the priority projects of the PNP in order to involve the public in our advocacy to lessen if not totally eradicate crimes in the community. These support groups will help the PNP in policing the community against all forms of illegal drugs, criminality, insurgency, terrorism, and corruption. Together, we can win the hearts and minds of the people. Today, the Chief PNP will personally preside the oath picking to be followed by his message. Maraming salamat. Uh, para po sa mangyari tumayo lahat po tayo, subalit sa mga mununumpa ng mga miyembro ng ating uh, advocacy support groups, uh, maaari pong itaas ang inyong kanang kamay uh, sumunod sa ating uh, uh, babanggitin. Ako si, bagitin ninyo pangalan, bilang tagapanguna at miyembro, bagitin ang inyong grupo, ay taimtim na nununumpa ng aking suporta sa ating pamalaan at sa lahat ng kanyang proyekto at programa sa pagsumpo sa anumang kriminalidad lalong higit sa paglaban sa insurgency at terorismo sa naisi na makamit ng ating bansa ang tunay na kapayapaan ako ay maging aktibo sa lahat ng programa ukol sa ELCAP at gagampanan ng buong husay at katapatan ang lahat ng aking mga tungkulin na nakaatang sa aking katungkulan. Ako ay mananalig sa dakilang adikain ng ating pahamalaan at buong kakayanan kong yayakapin at pagsusubikapang balikatin ng wagas at tapat ang layuning ito. Kasi hanawa ako ng Diyos Maraming salamat. Congratulations to all of you. Salamat po lang. Thank you, sir. Once again, a warm applause to our Chief PNP. May we request our Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo Tiliasar, for a brief photo opportunity together with Police Major General Rodel Osermonia. Director DPCR, Police Brigadier General Ronnie S. Montejo, Regional Director of Police Regional Office 7, and Police Colonel Osmondo Di Salibo, Provincial Director, Bohol PPO. <laughs>
hindi lamang yung ating mga territorial police unit po, hindi yung si ADG mismo nangunguna nagsasagawa at nag-apply ng search warrant para nga mabuhasan itong ating mga uh, uh, karasan na pwede mangyari pag hindi na Yes, so follow up uh, dun na sa kinatatakutan na online voting? On, yes, online na uh, uh, vote buying. Uh, oh yes, oh, yun ang alam mo, ang, uh, kaya nga tayo, nakipag-ugnayan na tayo sa, sa Comelec and uh, yung ating anti-cybercrime group is sinabihin na natin na pag-aralan na ano ba yung posibleng pwedeng gawin nitong mga cyber criminals natin na pwedeng mag-engage itong mga alam mo na, mga scrupulous mga politician natin uh, through vote buying online. So, yun ay uh, bago sa atin subalit nakita natin sa pandemic kaya nga gagawin natin ang paraan para uh, ma-counter natin yung uh, possible na illegal activities nila. Sir, just recently may mga police operation dito sa buhay. May allegations sa mga uh, ang tanong ko sir, kailan ba darating dito yung body cam para... Yeah, una una, ang ating kasi mga body cam yung inisyo sa atin para lang sa city police station yun. So kung uh, wala tayong uh, city police station dito, eh, hindi mo na sila bibigyan. Pero kami nga ay uh, nakipag-coordinate na rin doon sa mga generous uh, groups and individual and even local government units na kung uh, gusto nila mag-donate, pwedeng gawin nila yun para sa police station. Uh, ang at naglabas ng guideline ang ating city police station. Kahit walang issued na body worn camera, Uh, nagbigay silang direktiba na pwede na gagamitin pa rin kahit ano, alternative pa, uh, recording device. Pinag-aaralan namin yan through a technical working group at sa tingin natin, hindi man kailangan na mayroong issued na body worn camera dahil nga yun na ngayon ang bagong guideline ng uh, Supreme Court. Intayin natin yung ating magiging uh, resulta ng ating TWG study para magiging uh, magsisilbi siyang uh, protocol natin na susundin ang ating mga police. Kano ba naabot yung mga body worn doon lamang sa mga city police station. So there are only 171 uh, police units na nabigyan ito. At kung ang buhol ay walang uh, siyudad dito, so hindi mo na sila nabigyan. May Taglaran City. Yung Taglaran City meron siya. Kung, uh, kung yun, meron yun. Kasi there are 12 uh, police or uh, city police stations uh, dito sa region uh, of, of, of PRO7. And uh, isa yung Taglaran City. So meron na sila na 16 camera units na dapat ay gamitin. Magalabas tayo ng guidelines basin na rito sa resolusyon ng uh, asupro. Sir, ano ang action natin sir, sa, ano, sa mga uh, biktima po ng online lending application? Well, at uh, uh, ang unang-una dapat magsumbong sa atin yan. Meron man tayong anti-cybercrime group uh, visual unit na sa Cebu. So makipag-ugnayin doon. Kami, nagbigay din kami ng ating mga number na isumbong kasi through that, pwede silang mag-compend. Uh, pwede silang mag-compend. In fact, Naglabas din tayo ng ating, uh, uh, ng ating monitoring na pwedeng magpadala sila ng kanilang mga sumbong doon at uh, para na ma-actionan. Last question po ha. Okay. Last question. Okay. Okay. May itong pen test station na walang standard pen video rin sa mabuhay. Sira na rin po ang PNP Patricol sa Mahendra. Paano po makatulong ang pen test station sa mga issue ito po? Alam mo, nung 2 weeks ago lang or 3 weeks ago, naaprobahan sa lower house na sa atin sa, sa lower house, sa committee. Uh, itong revitalization and capability na hanas program, 128 billion ito. Na pag ito ay natuloy-tuloy na, ang plano doon, magbibigay ng 20 billion for 2022, another 20 billion for 2023. The remaining 8 uh, years, 
ay average of 11 billion. A total of 128 million. Lumay kakulangan natin na around 400 na police sa station building na hindi pa sa atin makakasama sa punduhan. At pati na mobility natin, bibigyan lahat ng ating mga police station na mga patrol vehicles, pati yung refleeting nila. So inasahan natin na sa mga susunod na panahon, of course, hindi na sa time ko, pero naaprobahan yun uh, nung mag-attend ako nung uh, hearing. Na-expect natin na ito ay makakatulong. Aside from uh, the support of the local government units. Thank you. 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 Thank you.